السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ ورنیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے سین کہ امت الدین نو علیہ السلام کے ڈاکا ہوبے تینی بولبین سدا উপস্থিত আপনার সন্তুষ্টি বিধানে আমি সদা তৎপর হে আমার রব অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কি পৌঁছিয়েছো তোমার প্রতি যা প্রেরণ করা হয়েছে তিনি বলবেন হ্যাঁ তারপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তুমি কি পৌঁছিয়েছো তোমার প্রতি যা প্রেরণ করা হয়েছে তিনি বলবেন হ্যাঁ তখন তার উম্মতকে বলা হবে সে তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছে যা তার উপরে প্রেরণ করা হয়েছিল তারা বলবে আমাদের নিকট কোনো সতর্ককারী আসেনি তখন আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তোমার জন্য কে সাক্ষী দিবে তিনি বলবেন মুহাম্মদ ও তার উম্মত অতঃপর তারা সাক্ষ্য দিবে যে নিশ্চয়ই তিনি পৌঁছিয়েছেন আর রাসুল হবেন তোমাদের সাক্ষী এ হচ্ছে আল্লাহ তালার বাণী অর্থাৎ আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও এবং রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের উপর ওয়াসাদ অর্থ ইনসাফপূর্ণ পথ বা মধ্যমপন্থার অনুসারী বুখারিতির মিজি ও ইবনু মাজা হাদিসটি সহি বলেছেন আর এখানে যে আয়াতটি দেওয়া হয়েছে সে সেটি হচ্ছে সুরাবাকারার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এরপর আরেকটি হাদিস হচ্ছে আবু মুসা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন কে মতের দিন হবে আল্লাহ তালা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন ইহুদি অথবা খ্রিস্টান দেবেন অতঃপর বলবেন এ হচ্ছে তোমার জাহান নাম থেকে মুক্তির বিনিময় মুসলিম ও আহম্মদ হাদিসটি সহি বলেছেন আবু মুসা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন এই উম্মতকে তিন ভাগে উপস্থিত করা হবে প্রথম ভাগ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে দ্বিতীয় ভাগ থেকে সামান্য হিসাব নেওয়া হবে অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তৃতীয় ভাগ নিজেদের ফিটের উপর বড় পাহাড়ের ন্যায় পাপসহ উপস্থিত হবে অতঃপর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেন অথচ তিনি তাদের সম্পর্কে অধিক জানেন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন এরা কারা তারা বলবে এরা আপনার কতক বান্দা তিনি বলবেন এসব তাদের থেকে হটাও এগুলো ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর রাখো এবং তাদেরকে আমার রহমতের জান্নাতে প্রবেশ করা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ কত দয়াময় আমরা শিষ্ণবীর উম্মত হওয়াতে আমরা কতই না ভাগ্যবান এরপর আবু উমামার আদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন কেয়ামতের দিন হবে একদল মানুষ দাঁড়াবে তাদের নূর সূর্যের ন্যায় দিগন্ত ডেকে ফেলবে অতঃপর বলা হবে উম্মি নবী প্রত্যেক নবী এই জন্য প্রস্তুত হবেন অতঃপর বলা হবে মোহাম্মদ ও তার উম্মত অতঃপর একদল দাঁড়াবে তাদের নূর চোদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় দিগন্তের মধ্যবর্তী সব ডেকে ফেলবে বলা হবে উম্মি নবী প্রত্যেকে এই জন্য প্রস্তুত হবেন অতঃপর বলা হবে মোহাম্মদ ও তার উম্মত অতঃপর একদল দাঁড়াবে তাদের নূর আসমানের তারকার নেয় দিগন্তের মধ্যবর্তী সব ডেকে ফেলবে বলা হবে উম্মি নবী প্রত্যেকে এই জন্য প্রস্তুত হবেন অতঃপর বলা হবে মোহাম্মদ ও তার উম্মত অতঃপর দু মুষ্টি উঠাবেন ও বলবেন এটা তোমার জন্য হে মোহাম্মদ ও এটা আমার পক্ষ থেকে তোমার জন্য হে মোহাম্মদ অতঃপর মিজান কায়েম করা হবে এবং হিসাব আরম্ভ হবে এরপর আরেকটি হাদিস হচ্ছে আনাস ইবনু মালিক রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন সাদা এ আয়নার ন্যায় অনুরূপ আয়না নিয়ে জিব্রিল আমার নিকট এসেছে তাতে কালো একটি ফটা আমি বললাম হে জিব্রিল এটা কি তিনি বললেন এ হচ্ছে জুমা আল্লাহ যা তোমার ও তোমার উম্মতের জন্য ঈদ বানিয়েছেন তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পূর্বে অর্থাৎ তাদের সাপ্তাহিক ঈদের পূর্ব দিন তোমাদের ঈদের দিন তাতে একটি মুহূর্ত রয়েছে সে সময় বান্দা আল্লাহর নিকট কোনো কল্যাণ প্রার্থনা করবে না যা তিনি তাকে দেবেন না তিনি বলেন আমি বললাম এ কালো ফটা কি তিনি বললেন এ হচ্ছে কেয়ামত জুমার দিন কায়েম হবে আমরা একে মাজিদ বলি তিনি বলেন আমি বললাম ইয়ামুল মাজিদ কি তিনি বললেন আল্লাহ জান্নাত প্রশস্ত ময়দান তৈরি করেছেন সেখানে তিনি সাদা মিশকের স্তূপ রেখেছেন যখন জুমার দিন হয় আল্লাহ সেখানে অবতরণ করবেন সেখানে নবীদের জন্য স্বর্ণের মেম্বর রাখা হয় আর শহীদদের জন্য মুক্তর চেয়ার এবং জান্নাতের প্রাসাদসমূহ থেকে নুরুল ইন বা ডাগর নয়না হুর অবতরণ করে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করবে তিনি বলেন অতঃপর আল্লাহ বলবেন আমার বান্দাদের কাফর পরিধান করা ও তাদের কাফর পরিধান করানো হবে তিনি বলবেন আমার বান্দাদের খাদ্য দাও তাদের খাদ্য দেয়া হবে তিনি বলবেন আমার বান্দাদের ফান করাও তাদের ফান করানো হবে তিনি বলবেন আমার বান্দাদের সুগন্ধি দাও তাদের সুগন্ধি দেওয়া হবে অতঃপর বলবেন তোমরা কি চাও তারা বলবে হে আমার রব তোমার সন্তুষ্টি তিনি বল তিনি বলেন তিনি বলবেন আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি অতঃপর তাদেরকে নির্দেশ দিবেন তারা যাবে ও হুরুল ইন প্রাসাদসমূহে প্রবেশ করবে যা সবুজ মণিমুক্তা ও লাল ইয়াকুত পাথরের তৈরি